everyone next topic and last topic of this chapter moment of force about a point હવે આપણે જે લાસ્ટ વિડીયોમાં વર્ક ડન બાય ફોર્સ જોયું છે એમાં આપણે જે એફ બાર અને ડી બાર નો ડોટ પ્રોડક્ટ ફાઇન્ડ કર્યો છે એવી રીતે મોમેન્ટ ઓફ ફોર્સ માં આપણે ક્રોસ પ્રોડક્ટ ફાઇન્ડ કરવાનો છે તો આપણે જોઈએ મોમેન્ટ ઓફ ફોર્સ મોમેન્ટ ઓફ ફોર્સ About a point, moment of force about a point A bar is a vector, a koi point ek vector che, which is, which is given by moment of force about point a bar એટલે કે આપણે a bar પાસે moment of force લીધું છે is a vector એટલે કે એનો આન્સર છે આપણને વેક્ટર મળે છે which is given by which is given by ap cross f bar ના ફોર્મ્યુલા થી મળે છે where p bar is where p bar is a point or vector point where p bar is a point of a line of force f bar એટલે કે આપણને મોમેન્ટ ઓફ ફોર્સ અબાઉટ અ પોઈન્ટ a bar મોમેન્ટ ઓફ ફોર્સ નો ફોર્મ્યુલા a p bar cross f bar થશે આપણે ફાઈનલ લખી દઈએ મોમેન્ટ ઓફ ફોર્સ અબાઉટ અ પોઈન્ટ અબાઉટ અ પોઈન્ટ ઇક્વલ ટુ એ પી બાર ક્રોસ એફ બાર થશે વેર એ પી બાર ફાઈન્ડ કરવા માટે F bar આપણને રકમ માં ફોર્સ આપી દીધેલું હશે બટ એ પી બાર ફાઈન્ડ કરવા માટે જે આપણું પી પોઈન્ટ આપેલું હશે એમાંથી આપણે અબાઉટ અ પોઈન્ટ એટલે કે જે પોઈન્ટ એ બાર અબાઉટ પાસે કીધું છે પાસે એને આપણે પી બાર માંથી રિમૂવ કરવાનું રહેશે વર્ક ડન બાય ફોર્સ માં ડોટ પ્રોડક્ટ છે જ્યારે મોમેન્ટ ઓફ ફોર્સ માં ક્રોસ પ્રોડક્ટ છે કોનો ક્રોસ પ્રોડક્ટ છે તો કે જે ફોર્સ આપેલો છે એ નો અને એ પી બાર પી બાર છે ઈ એફ બાર ના ફોર્સ ની લાઈન ઉપર નું કોઈ પોઈન્ટ છે અને એ છે એ આપણને મોમેન્ટ ઓફ ફોર્સ ઈ પોઈન્ટ પાસે એ બાર આપેલું હશે એનું આપણે ફાઈન્ડ કરવાનું થશે તો આપણે એક્ઝામ્પલ થી જોઈએ કે કઈ રીતે મોમેન્ટ ઓફ ફોર્સ ફાઈન્ડ કરી શકાય તો કે આપણને આપેલું છે ફોર્સ એફ બાર ટુ આઈ પ્લસ જે પ્લસ કે ઇઝ એક્ટિંગ એટ ધ પોઈન્ટ એટલે કે આપણને F બાર ઉપરનું કોઈ પણ પોઈન્ટ આપેલું છે F બાર ઉપરના પોઈન્ટ ને આપણે P બાર કહેવાનું છે તો કે આપણને ફોર્સ પણ આપી દીધેલો છે P બાર પોઈન્ટ પણ આપી દીધેલો છે ફાઇન્ડ ધ મોમેન્ટ ઓફ ફોર્સ અબાઉટ ધ પોઈન્ટ અબાઉટ ધ પોઈન્ટ ને આપણે A બાર કહેવાનું છે જે પોઈન્ટ પાસે આપણને મોમેન્ટ ઓફ ફોર્સ ફાઈન્ડ કરવાનું કીધું છે એને આપણે એ બાર નામ આપી દેસું તો અત્યારે આપણને ફોર્સ આપી દીધું છે હિયર ધ ફોર્સ એફ બાર ઇક્વલ ટુ એફ બાર ટુ આઈ પ્લસ જે પ્લસ કે તો આ આપણને ફોર્સ એફ બાર આપી દીધું છે આઈ જે કે ના ફોર્મ માંથી આપણે એને સિમ્પલ કાઉન્ટ ના ફોર્મ માં કન્વર્ટ કરીએ I no coefficient 2, J no coefficient 1, અને K no coefficient 1. તો આ આપણો ફોર્સ થઈ ગયું છે ફોર્સ આપણને મળી ગયું છે હવે આપણે F બાર ઉપરનું પોઈન્ટ જે છે એને આપણે P બાર નામ આપી દેસું એટલે કે P બાર ઇક્વલ ટુ માઇનસ થ્રી ટુ વન અને જે પોઈન્ટ પાસે આપણને મોમેન્ટ ઓફ ફોર્સ ફાઈન કરવાનું કીધું છે એ પોઈન્ટ ને અબાઉટ ધ પોઈન્ટ A bar equal to 
क्या पॉइंट पास फाइंड करवा कीधु टू वन टू एने आप बार नाम आपेलू तो आप मोमेंट ऑफ फोर्स फॉर्म्यूला में एपी बार एफ बार नो क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड करवो एना फर्स्ट आप पी बार फाइंड कर ली कि जे आप पी बार वाला वेक्टर में थी ए बार ने रिमूव करने तो आप फर्स्ट ए पी बार फाइंड कर लीए ए पी बार इक्वल टू पी बार वेक्टर में थी आप ए बार वेक्टर ने रिमूव करसू ए अपन फाइनल ए पी बार मिली जैसे तो पी बार नो वेक्टर छे माइनस थ्री टू वन ए बार नो वेक्टर छे टू वन टू बे वेक्टर नो सब्सट्रेक्शन एलिमेंट एलिमेंट वाइज सब्सट्रेक्शन फर्स्ट फर्स्ट एलिमेंट माइनस थ्री माइनस टू सेकेंड सेकेंड एलिमेंट टू माइनस वन थर्ड थर्ड एलिमेंट वन माइनस टू तो आलिमेंट एलिमेंट वाइज सब्सट्रेक्शन लीधु तो अपने फाइनल वेल्यू ए पी बार पेलो एलिमेंट है अपनी पास माइनस थ्री माइनस टू माइनस माइनस प्लस थ्री प्लस टू फाइव और मोटा टमनी साइन एट के माइनस फाइव सेकेंड एलिमेंट में टू माइनस वन वन थर्ड एलिमेंट में वन माइनस टू एट के माइनस वन तो आने ए पी बार वेल्यू मड़ी गई तो आप एक वेल्यू फाइन थी गई है हम आप एफ बार आपेलू है एना पर डायरेक्ट मोमेंट ऑफ फोर्स फाइन करिए आप लखीए मोमेंट ऑफ फोर्स अपने मोमेंट ऑफ फोर्स फाइन करवाउट ए पॉइंट ए बार मोमेंट ऑफ फोर्स अबाउट ए पॉइंट ए बार अबाउट ए पॉइंट ए बार इज ए पी बार क्रॉस एफ बार बे वेक्टर नो आप क्रॉस प्रोडक्ट फाइन करवा क्रॉस प्रोडक्ट मैं अपने बधाने ख्याल कि आप थर्ड ऑर्डर डिटर्मिनेंट में आई जे के फर्स्ट रो न एलिमेंट फिक्स है सैकेंड रो न एलिमेंट में आप एपी बार एलिमेंट लेवा आप फाइन कर माइनस फाइव वन माइनस वन माइनस फाइव वन माइनस वन आप एपी बार एलिमेंट थी गया है थर्ड रो न एलिमेंट में आप एफ बार एलिमेंट लेवा टू वन वन तो आप थर्ड ऑर्डर डिटर्मिनेंट थी गो मोमेंट ऑफ फोर्स अबाउट ए पॉइंट ए बार इज एपी बार क्रॉस एफ बार अपने फर्स्ट रो न एलिमेंट बाय फॉर्म्यूला आई जे के लीधा है सैकेंड रो न एलिमेंट अपने एपी बार लेवा थर्ड रो न एलिमेंट अपने एफ बार लेवा तो आप आई एनी जे एलिमेंट्स है सैकेंड ऑर्डर डिटर्मिनेंट है एलिमेंट्स लखीए आई नी रो अनेक कॉलम डीलीट करो जे चार एलिमेंट मे एनो क्रॉस प्रोडक्ट एट के वन मल्टीप्लाय वन माइनस सेकेंड और थर्ड एलिमेंट माइनस वन वन आप आखो आई साथ काउंस थी गय सेकेंड एलिमेंट जे माइनस जे साथ काउंस जेनी रो और कॉलम डीलीट करो क्या चार एलिमेंट्स मे माइनस फाइव माइनस वन टू वन एन आप क्रॉस प्रोडक्ट लीए माइनस फाइव वन माइनस ऑफ माइनस वन टू एट के फर्स्ट और फोर्थ एलिमेंट ना प्रोडक्ट माइनस सेकेंड और थर्ड एलिमेंट ना प्रोडक्ट ए माइनस वन टू तो आ आप जे एलिमेंट कम्प्लीट थी गये लास्ट एलिमेंट एट के थर्ड एलिमेंट प्लस के प्लस के साथ टर्म एट के के रो ने कॉलम रिमूव करो क्या चार एलिमेंट्स अपन मे माइनस फाइव वन टू वन तो बे ना आप क्रॉस प्रोडक्ट लीए माइनस फाइव मल्टीप्लाय वन एट के फर्स्ट और फोर्थ एलिमेंट ना प्रोडक्ट माइनस सेकेंड और थर्ड एलिमेंट ना प्रोडक्ट वन मल्टीप्लाय टू तो आप आखू टर्म थी गयु एने आप पे मल्टीप्लिकेशन कर सीम्प्लिफाय करे त्या सुधी आप मोटो काउंस ओपन करवा तो आई एज इट इज टर्म साथ वन मल्टीप्लाय वन वन माइनस ऑफ माइनस वन मल्टीप्लाय वन माइनस वन सेकेंड एलिमेंट जे मे प्रोडक्ट माइनस फाइव मल्टीप्लाय वन इट इज माइनस फाइव और माइनस वन मल्टीप्लाय टू एट के अगेन माइनस टू और नेक्स्ट टर्म में आप काउंस ओपन करसू ने थर्ड एलिमेंट प्लस के साथ टर्म थे माइनस फाइव मल्टीप्लाय वन एट के माइनस फाइव अने वन मल्टीप्लाय टू एट के माइनस टू तो हम आप काउंस ओपन कर प्लस अथवा तो माइनस प्रोसेस थे करिए माइनस माइनस प्लस 
तो रिवाइज कर कम्पलसरी से तो ज कोई मेथड अपन माइंड में मा जैसे तो अगेन आई रिपीट मोमेंट ऑफ फोर्स आप फाइन करी है वर्क डेन बाय फोर्स में डॉट प्रोडक्ट है मोमेंट ऑफ फोर्स में क्रॉस प्रोडक्ट है क्रॉस प्रोडक्ट में आप एपी बार क्रॉस एफ बार नो क्रॉस प्रोडक्ट एपी बार अपन ने पी बार माइनस ए बार पॉइंट पास लेने मड़ी जैसे ए बार पास अपन ने मोमेंट ऑफ फोर्स फाइन करने कीधु I hope you understand very well. Thank you.